தமிழுக்கு வித்தகனாய் நம் நெஞ்செல்லாம் ஆட்கொண்டு அருளுற்றாய் ஒவ்வொரு நாளும் காத்தருளும் அந்த கந்தபிரானுடைய பெரும் கருணை இந்த நல்ல வேளையிலே உங்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் பாம்பன் குமர குருதாச சுவாமிகளுடைய அருள் கிடைக்க பெற்று வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற அல்லலெல்லாம் தீர்ந்து நல்லதொரு வாழ்க்கை ஒவ்வொருவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் வேண்டுவனமும் பிரார்த்தனைகளும் அந்த முருகப்பெருமான் நிறைவேற்றி கொடுக்கட்டும் வணக்கம் போன வாரம் எல்லாரும் கேட்டாங்க சாமி என்ன சாமி அதை அப்படியே விட்டுட்டீங்களே ஏன்னா அது நிறைய பேருக்குள்ள பிரச்சனை தான் அதுன்னு ஒரு அம்மா வந்து திடீர்னு அழுதாங்க நூறு முப்பது முப்பத்தோரு வயசு இருக்கும் விவாகரத்தாயிடுச்சு சாமி நீ எதனால் அம்மா குழந்தை இல்லை அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி ஆனால் என் கணவர் மருத்துவத்துக்கு வரலை நான் போய் மருத்துவம் பார்த்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை கடைசியில் என்னை மலடுன்னு சொல்லி விவாகரத்து பண்ணிட்டாங்க என் தாய் தந்தையருக்கு நான் ஒரே மகள் வேறு வாரிசே கிடையாது எங்கள் அம்மா அப்பா இப்படுற வேதனையை யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு பிறகு என்னோடய நிலமை என்னவாகும் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணுறதுனே எனக்கு ஒன்றும் புரியலை என்னோடய ஒரே ஒரு சந்தேகம் சாமி அது என்ன ஆண் மட்டும் அது பெண் மட்டும்தான் மலடா ஆண் மலடு இல்லையா அப்படியே ஆண் மலடாகிற இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி நிராகரித்து இது தேவையில்லைன்னு ஒதுக்கி விட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறது பரப்பளவில் இல்லையே சொற்பமாக தானே இருக்குது அது என்ன பெண்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை மலடாக இருந்தால் அதை உடனே விவாகரத்து பிரித்து வைக்கிறது சண்டை போடுறது இப்படிலாம் இருக்கே எதனால் சுவாமி இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு தான் போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் இதில் ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்குது முதல்ல கிரக ரீதியாக எடுத்துக்கலாம் உளவியல் ரீதியாக எடுத்துக்கலாம் கர்மா ரீதியாக எடுத்துக்கலாம் தர்ம ரீதியாக எடுத்துக்கலாம் சாப ரீதியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த அஞ்சும் இன்றைக்கி சமுதாயத்தில் இந்த பிரச்சனைகளுக்காக எத்தனையோ பெண்கள் ஆண்கள் தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஆண்கள் சரி இல்லைன்னா அது வெளியில் பரப்பளவில் வராது ஆனால் பெண்கள் தெளிதில் சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு மலடுப்பா அப்படின்னு விடுவாங்க ஆனால் ஆண் இருப்பார் அது வெளியில் தெரியாது தெரிஞ்சாலும் இது பிரச்சனை வேறு மாதிரி போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் இது ஐந்துமே இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையில் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை தான் அந்த குழந்தைக்கு நான் பதில் சொல்லணுமே பாவம் அந்த வேதனையை யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்குது அந்த பிள்ளை ஒரு சாதாரண விஷயம் இது இதுக்கு போய் இந்த மாதிரி விவாகரத்துன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு இது முதல்ல உளவியல் ரீதியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது என்னென்னா ஒரு கணவன் மனைவினுடையது திருமணம் செய்யும் பொழுது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இந்த மனநிலை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ஒருமித்த புனித கருத்தோடு தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுவது தான் புனிதம்னு சொல்லப்படுகிறது ஆனால் ஒருவருக்கு மட்டும் காழ்ப்புணர்ச்சியோ அல்லது ஏதோ ஒரு மனச்சுமைகள் இருந்து கொண்டிருக்கோ அதை வெளில காட்ட மாட்டாங்க இது ஆரம்பத்திலிருந்து வெளிப்படையாக வரணும் எப்பவுமே எந்த ஒரு விஷயமும் மனம் ஒருமித்த கருத்துக்களோடு இருக்கும் பொழுது தான் அங்கு பிரச்சனைகளும் வேறுபாடுகளும் இருக்காது அதே வேறுபாடுகளும் பிரச்சனைகளும் இருக்க வேண்டும் என்றால் யாருக்கோ ஒருவருக்கு மனதினுள் ஏதோ ஒரு அழுக்கு இருக்கிறது என்பது உறுதி அது என்ன காரணமாக வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் முதல்ல மனம் ஒருமித்த கருத்து இல்லாத பொழுது கூட குழந்தை பிறப்பது என்பது அரிதாக இருக்கிறது அப்போ மனசை வந்து ஒருத்தர் ஒரு சிந்தனையை வச்சுக்கிட்டு அது பெண்ணோ ஆணோ சிந்தனைகளே வந்து வேறு விதத்தில் மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு பக்கம் இப்போ நீங்கள் ஒரு இயல்பான விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி குழந்த இல்லாதவங்க கூட அம்மா நீ எனக்கு குழந்த நான் உனக்கு குழந்தனு எத்தனை தம்பதியர்கள் இன்ன வரைக்கும் வாழ்ந்தவங்க இருக்காங்க அதே நேரத்தில் நமக்கு ஆண்டவன் கொடுக்கல நம்ம எதையாவது ஒரு குழந்தைய தத்து பிள்ளையாக எடுத்துக்கிட்டு அதன் சீரு சிறப்பமாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்கல்ல ஆனால் பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து மலடு இந்த பொண்ணு ஆனால் அப்படின்னு சொல்லி நிராகரிக்கிறாங்க அப்போ இதுவும் இருக்குது அதுவும் இருக்குதுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்க மனநிலை தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியமே தவிர தான் நான் கூட ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லும் போது சொல்லுவேன் எவன் ஒருவன் தன் மனதை ஏமாற்றாமல் இருக்கிறானோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எவன் ஒருவன் அது யார் பெண்ணான் உட்பட்டது தன் மனதை ஏமாற்றாமல் இருக்கிறானோ அவன் சிறந்த மனிதன் ஆவான் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் சிந்தித்து பாருங்கள் எவன் ஒருவன் தன் மனதை ஏமாற்றாமல் தன் வாழ்நாளில் அவன் மனசை எத்தனை முறை ஏமாற்றான் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை ஏமாற்றுகிறான் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் 
பெரிய பிரச்சனையெல்லாம் வரவே வராதுங்க மனதை ஏமாற்றாத மனிதனே புனிதனாவான் மனிதனாவான் என்பது சித்தர்களுடைய வாக்கில் எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதனால் அம்ம கணவனுக்கு குழந்த மனைவி மனைவிக்கு குழந்தை கணவன் தத்து பிள்ளை அந்த இன்ன இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வாழ்க்கை நடத்தணும்னு சொல்கிற மனசு இருக்கிற காலத்தில் விவாகரத்து போகுதுன்னா அப்போ ஒருவருக்கு மனநிலை சரியில்லை ஏதோ ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியலால் ஏற்படுகின்றது எதிர்பார்ப்புகளால் ஏற்படுகின்றது என்பது தெளிவாக தெரிகிறதா இல்லையா இது உளவே இல்லையதையோ மன ரீதியாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பக்தர் பார்த்துட்டு வந்தால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா சொல்லுங்க என்கிறது பேசுறீங்க என் பேர் கலைச்செல்வி என் பொண்ணுக்காக கேட்கணும் பொண்ணு பேர் சொல்லுங்கம்மா சஞ்சு நாங்க ஏற்கனவே வந்து உங்களை காஞ்சிபுரத்துல பாத்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பதினொன்னுலயா ஆமா அப்ப சரிம்மா சரிம்மா அப்ப வந்து ஒரு ஸ்லோகம் எழுதி கொடுத்துங்க விருகு நாமஸ்தியான சுரூபம் அபிபுத்தியா அவகால திருதேச சுரூபம் சர்வ சங்கட நிவாரைய நிவாரைய ஓம் பட் சுவாகா சரிம்மா பிள்ளையார் மஞ்சள் பிள்ளையார வச்சு பண்ண சொன்னீங்க டெய்லி பசும்பால் சரிம்மா தேர்வில் வெற்றி பெற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க குறையில்லாம நிறையோட நல்ல மாப்பிள கிடைச்சி வேலை கிடைச்சி உங்க எண்ணங்கள் ஈடேறி சந்தோஷமா இருங்க நீங்களும் இருங்க பிள்ளைங்களும் இருக்கட்டும் ஒரு <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சாமி வணக்கங்க சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ சாமிஜி வணக்கம் வணக்கம் எங்க இருந்து பேசுறீங்க நாங்க திருக்கோயிலூர்ல இருந்து பேசுறோம் சாமிஜி யார்காக கேக்க போறீங்க எனக்காக தான் சாமிஜி என் பேர் வந்து ராஜசேகர் ஓகே நான் வந்து சாமிஜி சரி நல்ல வேலை கேப்ப கிடைக்கும்னு வேலை கிடைக்க கல்யாணாச்சா கல்யாணமும் தடுங்கள் வேலையும் தடுங்கள் மந்தமா இருக்கும் எதுல போனாலும் முதல்ல நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் தம்பி சரி அது போட்டும் ஏன் இதுக்கு முன்னாடி வேலைக்கே போகலையா இல்ல வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன் ஒரு வேலை இல்ல இல்ல புரியல என்ன வேலைக்கு போறீங்க அங்க என்ன நடக்குது சரிம்மா அது நிரந்தரமான ஒரு வேலை இல்லாது சரி 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 தம்பி எப்பயாவது நாய் கடிச்சுதா உனக்கு நாய் நீங்க ஏதாவது நாய் பைக் மேல பைக்ல ஏத்தி இருந்து அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததா எப்ப பைக்ல மாட்டுச்சா அதே மாதிரி எப்ப பார்த்தாலுமே குழப்பமா இருந்துட்டே இருக்கா இல்ல மனச வந்து ஸ்டெடியா இருக்க மாட்டேங்குதான்னு கேக்குது அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்கா விநாயகருக்கு போயிட்டு ஆலையில அரச இலை எடுத்துக்கோ அந்த ஆலை இலையில ஒரு தீபம் அரச இலையில ஒரு தீபம் போட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி பச்சரிசி மாவு உருண்டை உருட்டி அது மேல ஒரே ஒரு தீபம் போட்டுட்டு கோதுமையில பிரசாதம் செய்து 
அது விநாயகருக்கு படைச்சு தானம் கொடு இது ஞாயிற்றுக்கிழமை செய் திங்கக்கிழமை திருப்பிய திங்கக்கிழமை அருகம்புள்ள பரப்பி அது மேல ஒரே ஒரு நெய் தீபம் போட்டு அங்க சூரத்தேங்காய் உடைச்சிட்டு அதே மாதிரி விநாயகருக்கு தேவையான பட்சணம் படைச்சு தானம் கொடுத்துட்டு வா மூணு வாரம் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வா தம்பி அதுக்குள்ள உனக்கு வேலை வரும் முப்பது டு முப்பத்தி மூணு தான் நிரந்தர வேலை இருக்கும் ஆனா நல்ல வேலை கிடைக்கும் அது இது இதுல இதை பண்ணாலே கிடைக்கும் வெளிநாடு போகிற எண்ணம் இருந்தாலும் இதை நீ பயன்படுத்திக்கோ நல்லது தம்பி அப்போ மன ரீதியான தப்பு இருக்குதுங்கிறது தானே நமக்கு தெரியுது அதுதான் சொன்ன எவன் ஒருவன் தன் மனதை ஏமாற்றாமல் இருக்கிறான் அவனை மனிதன் புனிதன்னு அப்போ பாருங்க இந்த உளவியல் ரீதியாகவே தப்பு இருக்கு விவாகரத்து என்பது குழந்தை இல்லை என்று ஒரு பெண்ணை மலடு என்று நிராக இப்போ அதே பெண்ணை பெற்றவங்க வீட்டில் ஆணுக்கு வந்து ஆண்மை இல்லை அவரை விவாகரத்து பண்ணுன்னு பெருமளவில் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா அது வாழ்க்கை ஆனால் ஆண் வீட்டில் ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க இதை வந்து விவாகரத்து பண்ணுன்னு இது நியாயம் இல்லாமல் ஒரு சமாச்சாரம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண் உத்த மனம் படைத்தவராக இருந்தால் இந்த விவாகரத்து நடக்காது அவர் மனதிலையும் சஞ்சலம் இருக்கிறது அந்த சஞ்சலத்தினால் தான் விவகாரம் இது இதை விவாகரத்து இதுதான் உண்மை இதை உளவியெல்லாம் ஊடுருவும் போது இதுதான் நடக்கும் இது வச்சுக்கோங்க அடுத்தபடியாக கர்மா இந்த கர்மா என்ன ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தெரிஞ்சு செய்யக்கூடிய கர்மா தெரியாத செய்யக்கூடிய கர்மா இந்த சஞ்சிதம் ஆகாமியம் பிராரப்தம் அப்படின்னு மூணு கர்மா இருக்குது இந்த சஞ்சித கர்மம் ஆகாமிய கர்மம் பிராரப்த கர்மம் இந்த கர்மம் குழந்தை இல்லாமல் விவாகரத்தாகி அதனால் வேதனை பட வேண்டும் என்பது பிராரப்த கர்மத்தில் இருக்கிறது ஒவ்வொரு கர்மத்துக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது இந்த பிராரப்தம் என்னென்னா நாம் இருக்கும் பொழுது முன்னோர்கள் செய்கின்ற பாவம் நாம் எந்த குழந்தை இப்படி பாதிக்கிறதோ அந்த குழந்தை போன பிறவியிலோ ஜென்ம பிறவிகளிலோ தான் விட்டுட்டு வந்த பாவத்தை தொடருவது முழுமையாக இந்த சரீரத்தில் இந்த கூட்டிலே இந்த ஜென்மத்திலே இந்த கர்மாவிலே பிறந்து அதை முழுமையாக தீர்க்காமல் மீதம் வைத்து அடுத்த பிறவி இருக்குமே ஆனால் அந்த கர்ம இது ஒரு பெரிய விஷயம் இதை எடுத்தால் ரொம்ப பெருசாக போயிடும் தீர்மை ஆனால் அது ஒரு இந்த கர்மா வந்து பெரிய விஷயமா போயிடும் ஒரு பக்தர் பார்த்துட்டு வந்துடும் ஹலோ 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 என்ன வயசாச்சு இருபதா சொல்லுங்க நல்லது <laughs> அடுத்த ஒரு பக்தர் ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் கேக்குது எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ சார் வணக்கம் சார் திருக்கோவில் இருந்து பேசுறேன் சார் நல்ல தம்பி சார் நல்ல தம்பி என்ன வயசு ஆச்சு 59 சார் ஜூலை வந்து 60 ஓ எப்படி இருக்கீங்க சார் திருக்கோவில் கட்டாயிச்சு நினைக்கிறேன் 
அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கர்மா வந்து எங்கே பண்ணுது பாருங்க விட்டகுற தொட்டகுறன்றது இதனால தான் ஒரு என்ன பண்ணியிருப்போம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு அபாஷன்னு நிறைய பேர் வரும் அண்டம் உருவாகி பிண்டத்தால் வந்தால் பிரச்சனையாம் பிண்டம் உருவாகி அண்டத்தால் கழிவானாலும் பிரச்சனையாம் இதை வந்து சித்தர்கள் சொல்லிடுறாங்க அண்டம் புவனத்தில் அண்டம் உரு ரூபம் பிண்டம் நிறை கழி பிரச்சனை வழி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இது நான் வந்து விளக்கமாக சொல்கிறேன் அதாவது பிண்டம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி செய்கிறது ஓரளவுக்கு தவறு இல்லை அது தானாகவும் நடக்கிறது உண்டு பிண்டன்னு உருண்டாயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கப்புறமா வந்து அது மாதிரி பண்ணாக்கா அந்த கர்மம் அவருக்கு பிறக்கின்ற பெண் குழந்தைக்கு பாதிப்பு உண்டு அப்படின்னு வழிய ஆனாக இருந்தாலும் அந்த பாதிப்பு வருமா அதனால் அதை செய்யக்கூடாது பிண்டம் உருவாகிட்டு அதுக்கு மாத கணக்குகள் இருக்குது இதுக்கு தான் நான் நம்ம நிகழ்ச்சியிலேயே பிரசவிக்கும் பொழுது என்னென்ன பண்ணணும் முதல் மாதத்திலேருந்து கடைசி மாதம் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்கேன் அது நிறைய பேர் செய்ய மாட்டாங்க அது நல்லா தெரியும் செஞ்சவங்க நல்லா இருக்குன்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னவங்களும் இருக்கிறாங்க அப்போது அது பண்ணணும் அது போல் நாய்க்குட்டிகளோ இது எந்த ஜீவர்கள் குட்டிகளையோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாமல் அடித்தாலோ துன்புறுத்தினாலோ வரக்கூடியது பெற்றவர்களை கர்மா பெற்றவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க முன்னோர்கள் செய்யாது அவங்களை கவனி அறியாது த பரிதவிக்க விட்டிருந்தாலோ வேதனைப்பட விட்டிருந்தாலோ இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போது இந்த பிராரப்தம்ன்றது நிறைய இருக்குது அதை சொல்லிக்கிட்டே போனால் வேறு இதில் நம்ம வேறு வேறு விஷயத்தில் சொல்லியிருக்கோம் ஆக இருக்கும் பொழுது தனக்கு மனசுக்கு தவறு என்பதை நான் சொன்னது போல் அதை நம்ம மனசுக்கு தவறு என்பதை செய்யாமல் இருந்தாலே இந்த கர்மம் வரக்கூடிய சந்ததியரை அணுகாது ஒரு பக்தர் ஹலோ ஹலோ கல்யாணம் <laughs> 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 தங்கச்சிங்களுக்கும் கல்யாணம் ஆகலையா ஆமா சார் நான் சிம்பார் இருக்கேன் நான் ஃபிமிஸ் ட்ரெஸ் பச்சை சார் 96ல முடிச்சேன் இல்ல இல்ல இப்போ உங்க வீடு पूर्वी கிட்ட விட அது இல்ல இப்போ இந்த पूर्वी கிட்ட விட சார் இது வந்து அப்பா வந்து இடம் வாங்கி வீடு கட்டணும் சார் அந்த வீடு கட்டி அதுக்கு அப்புறம் அந்த 93 கட்டணும் அது இல்லங்க நான் சொல்றது அந்த ஒரு நிமிஷம் அவசரப்படாதீங்க அந்த வீடு வீடா வாங்கி இடிச்சு கட்டினீங்களா மனையா வாங்கி இடிச்சு கட்டினீங்களா புத்து இருந்தது ஏதாவது சொன்னாங்களா புத்து சார் ஒரு மூணு விஷயம் இருக்கு நான் சொல்றேன் மூணு விஷயம் இருக்கு ஒன்னு புத்த இடிச்சு விவசாயம் இது வீடு கட்டினதுனால வரக்கூடிய தொல்லை ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தபடியா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாருங்க ஒவ்வொரு நாலு தொடம் முழுதும் பிரச்சனை வரும் பதினாலு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு இப்படி ஒவ்வொரு நாலு தொடம் போதும் பிரச்சனை அனுபவிப்பீங்க இது திதிகளை சரியாக கொடுக்காததுனால வரக்கூடிய பிரச்சனையும் இருக்குது ஓகே சார் அதே மாதிரி உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து இறந்தது அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனை இருக்குது அது தெரியுமா எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு விருப்பம் இல்ல கொஞ்சம் அலசி ஆராயணிப்போ ஒரு இடத்துக்கு போறீங்கன்னா எந்த வேலையோ எந்த பணமோ எந்த முன்னேற்றமோ எந்த ஒரு காரியமோ தடையாகும் சரியாவே நடக்காது யாருக்குமே எல்லாருக்குமே பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வயிறு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறு கண்டிப்பாக கொடுக்க எல்லாருக்குமே இல்லை எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதுதான் நான் சொன்னேன் இதை எடுத்துட்டா ரொம்ப பெருசாக போயிடும் இன்னொருத்தருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரில் வாங்க அது அலசி ஆராய்ச்சி தான் சரிபடுத்தணும் நான் இது இல்லை நான் இதில் சொல்லிடுவேன் ஆனால் அது பெருசாக பலனை கொடுக்காது ஏன் கொடுக்காதுன்னா உங்கள் சமாச்சாரத்துக்கு நல்லதுங்க 
ஹலோ ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க திருச்சி இருந்து பேசுறேன் சாமி யாரு கேக்க போறீங்க எங்க வீட்டுக்கு தான் சாமி சொல்லுங்க தம்பி உங்க பேர் என்ன மதன்ராஜ் மதன்ராஜ் வயசு என்னாச்சு வயசு இருபத்தி ஒன்பது சாமி சொல்லுப்பா என்ன பிரச்சனை வேலையும் சரியா கிடைக்கலையா இல்ல சாமி நான் டிரைவரா இருக்கேன் நிரந்தர பொறுப்பு இல்ல நான் வண்டிக்கு தான் நானும் வாங்கி வாங்கி ஓட்டி அதுதானப்பா வேலை கிடைக்கலன்னு கேட்டா இல்ல சாமி நிமிட்டா ம் சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் பரவாயில்ல இருக்கட்டும் பணம் பணம் பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை நிம்மதி கிடையாது தடுங்கள் எதுல போனாலும் எதுல போனாலுமே சிக்கலா இருக்குது அதே நேரத்தில் சண்டையாகவும் ஏற்படுத்தும் தம்பி இதுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போலீஸ் பிரச்சனை ஏதாவது வந்ததா உனக்கு என்ன வந்ததுப்பா ஓ சரி 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 சரிப்பா அம்மா அம்மாவுக்கு உடம்பு நல்லா இருக்கா தென்மேற்கு தெரியுமா உனக்கு அந்த இடத்துல எல் மாதிரி இருக்கா ஏன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதுவும் தவறு மேல மகாலட்சுமியோ கஜலட்சுமியோ அல்லது விநாயகரோ ஏதாவது ஒன்று அந்த வாசப்படி மேலே அதுக்கு ஈக்குவலாக அதை வைங்க புரியுதா இது ரெண்டுமே மேஜர் பிரச்சனையாக இருக்குது இது முதல்ல அதை சரிப்படுத்திக்கோ கல்யாணம் ஆச்சா உனக்கு கல்யாணம் குழந்த பிரச்சனை இல்லை சண்டை இல்லாமல் இருக்கீங்களா சண்டை இல்லாமல் இருக்கீங்களா நட்சத்திரத்துக்கு போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிடுவா திருப்பதியில வைத்தீஸ்வரன் கோயிலுக்கு மிருக சீரிட நட்சத்திரம் இருக்கும் அந்த நட்சத்திரத்துல போயிட்டு ஒன்பது நெய் தீபம் போட்டுட்டு ஒன்பது சாதுகளுக்கு அங்க உன் கையால் அன்னதானம் கொடுத்துட்டு வா டெய்லி முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு உன் என்ன கிடைக்குதோ அதை முருகனுக்கு பால் ஊதுபத்தி என்ன இருக்கோ அதை கொடுத்துட்டு வா அப்படி அந்த ஊதுபத்தி என்ன கொடுக்குறியோ அது கொடுக்கும் பொழுது சர்வம் ஐயும் வசி சர்வம் ஐயும் வசின்னு கும்பிட்டுட்டு வா சர்வம் ஐயும் வசி ஆ அது சொல்லிட்டு வா இதை தினமும் பண்ணு இது வீடை முதல்ல சரிப்படுத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் செய்யுங்க சரியா வரும் புரியுதா இல்லைன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரச்சனை வந்துடும் புரியுதா நல்லது தம்பி நல்லது ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் செல்வம் நிம்மதி பொங்க கஜவாகன முருகன் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைத்த சகல சௌபாக்கியங்களும் தழைக்க மந்திர எந்திர குழிகள் இல்லத்தில் தீய சக்திகள் அழிய பகைவர்கள் ஓடி ஒளிய நாதநாதன் எந்திரம் பில்லி சூனியம் பேய் பிசாசு தீயவை அணிந்து போக மந்திர இசை எழுப்பும் புல்லாங்குழல் உத்தியோகமும் செய்தொழிலும் மென்மேலும் சிறக்க வரசக்தி எந்திரம் இவை அனைத்தும் அடங்கிய குரு வருளையும் தெய்வ அருளையும் அள்ளித்தரும் சித்தர் வழிபாட்டு முறையில் மந்திர தந்திர சக்தி கொண்ட யோக பஞ்சாட்சரம் பேழை இந்த யோக பஞ்சாட்சரம் பேழை இருக்கும் இல்லத்தில் இன்பம் பொங்கும் செல்வம் செழிக்கும் சகல சௌபாகியங்களும் கிடைக்கும் செய்தொழில் சிறக்கும் சுயதொழில் மேன்மையடையும் தீயவை அழிந்து தடைகள் உடைந்து அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் இல்லத்தில் தங்கும் பெருமானுடைய திருவருளும் பாம்பன் சுவாமிகள் குருவருளும் 
ஒன்று குமிழ்ந்து ஒரு சித்தரையும் ஒரு ரிஷியையும் ஒரு குருவையும் தழுவி ஏற்படுகின்ற கோயில் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் அமைய பெறுகின்ற இந்த அற்புத ஆலயத்திற்கு நான் மட்டும் பயனடையாமல் பின்வரும் காலத்தில் யுக யுகமாக அனைவரும் பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒவ்வொருவரும் மனமும் வந்து மெய்யாய் இந்த ஆலயத்தில் பங்கு கொண்டு பயனடைய வேண்டும் இது வற்புறுத்தல் அல்ல வாய்ப்பு என்று கூறி இடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
இப்போ அந்த படிப்புக்காக நம்ம செய்த வேள்வி இருக்குது பாருங்கள் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவரைக்கும் ஒரு நூற்றி இருபது கடிதங்கள் அதுக்கு மேலே தொலைபேசியில் எவ்வளோ பேர் தொடர்பு கொண்டு சாமி நடந்தது நாங்கள் நான் எத்தனை என்னன்றது சொல்கிறதும் விருப்பம் இல்லை அது சுய புகழ்ச்சி அதை விரும்புறது இல்லை ஆனால் அந்த வந்ததுங்கிற செய்தியை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எத்தனையோ பசங்க என்ன பார்த்துட்டு சின்ன பிள்ளைங்க பார்த்துட்டு சாமி நான் மார்க்கு நானூறு நானூற்றி பத்து எடுத்திருக்கேன் நானூற்றி பத்தொம்பது எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா எயித்து வந்திருக்கேன் நைன்த்து வந்திருக்கேன் டென்த்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆக இந்த பெரும் திரள் அகண்ட பாராயணம் வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை இருபதாம் தேதி நடக்குது இந்த இருபதாம் தேதி பங்கு கொள்ளுங்க இந்த பெருந்திரள் அகண்ட பாராயணம்ங்கிறது சின்ன விஷயம் கிடையாது அது இறையருளும் குருவருளும் ஒன்று குமிழ்ந்து நேரடியாக மந்திர பாக்களோடு விபூதி பிரசாதங்கள் வரை பல சக்திகள் ஊட்டப்பட்டு முத்திரை பாவித தந்திரத்தின் வழியாக உங்களுக்கு பலனே நடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு குருவருளை பெற்று திருவருளையும் பெற்று பாராயணமாக பெருந்திரளான பக்தரை கூட்டி அகண்ட பாராயணமாக நடத்தி பயன் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அது இலவசமாக செய்யப்படுகிறது வந்து பயனடைங்க பங்கு கொள்ளுங்க பலன் பெறுங்க வந்துக்கிட்டு இருக்கவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகணும் என்ற நோக்கத்தோடு அழைக்கின்றேன் வந்து கலந்து மகிழுங்க நம் ப இருபதாம் தேதி அது வருகின்ற செவ்வாய்க்கிழமை அப்போது இந்த கர்மா எப்படியெல்லாம் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்குது என்பதை பாருங்கள் நம்ம இருக்கும் போதே பெற்றவங்கள நிறைய பேர் இந்த மாதிரி துன்புறுத்தலைனா இது இந்த குழந்தை பிறக்கிறது ரொம்ப அரிதாக போயிடும் மன ரீதியாக உளவியல் ரீதியாக பார்த்தாலும் கூட அதுவும் அந்த பிராரத்த கர்மத்தினுடைய விளைவுகள் தான் இப்படி கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிறது ஆக கர்மா என்பதனுடைய விளைவும் அதில் இருக்கிறது அப்படின்னு அப்புறம் தர்ம ரீதியாக சொன்னனான் இந்த தர்ம ரீதியாக என்ன குழந்தை பேருக்கும் விவாகரத்துக்கும் பெண் மலடு என்று நிராகரித்து வேதனைப்படுவதற்கும் என்ன தர்மம் ஒரு காரணமாமாம் தர்மம் ஒரு காரணமாக இருக்கிறது என்னென்னா சூரியனுடைய வெப்ப கதிர்கள் பூமியில் படும் பொழுது அந்த பூமி எவ்வளவு பொசுக்கப்பட வேண்டும் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்கள் சூரியனுடைய கதிர்கள் பூமியில் படும் பொழுது அந்த பூமி எவ்வளவு பொசுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் சந்திரனுடைய ஒளிப்பட்டு அது குளிமையாகி சமாதானமாக சமமாகுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இதை கடைபிடித்தால் இது நிச்சயமாக கணவன் சூரியனாக இருந்தால் மனைவி சந்திரனாக இருக்க வேண்டும் மனைவி சூரியனாக இருந்தால் கணவன் சந்திரனாக இருக்க வேண்டும் அப்போ இதுதான் தர்மம் இந்த தர்மம் எங்கள் தறிகட்டு போகிறதோ அங்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஒரு பக்தர் பார்த்துட்டு வருவாளோ வணக்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க யாருக்கா கேட்க போறீங்க அம்மா பேர் என்ன அவங்க வயசு என்ன சரிம்மா என்ன உடம்புக்கு அவங்களுக்கு என்ன <laughs> 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 சரி <laughs> 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 <laughs>
சரி <laughs> மணிகண்டன் <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> அவரு <laughs> நவகிரகிருக்கு <laughs> முக்கோணமா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> 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 உன் கையால தானம் கொடுத்துட்டு நட்சத்திர கோலம் போட்டு ஆறு தீபம் போட்டுட்டோ அது மேல இது செய்வோம் சரியாயிடும் அடுத்த ஒரு பக்தர் ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க நான் லைன்ல தான் இருக்கறாங்க ஹலோ மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க ஹலோ ஹலோ மா சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசல இருக்கறாங்க நான் வினிஷாவா <laughs> ரோஹிணி 
போயிட்டு <laughs> வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் செல்வம் நிம்மதி பொங்க கஜவாகன முருகன் அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைத்த சகல சௌபாக்கியங்களும் தழைக்க மந்திர எந்திர குளிகை இல்லத்தில் தீய சக்திகள் அழிய பகைவர்கள் ஓடி ஒளிய நாதநாதன் எந்திரம் பில்லி சூனியம் பேய் பிசாசு தீயவை அழிந்து போக மந்திர இசை எழுப்பும் புல்லாங்குழல் உத்தியோகமும் செய்தொழிலும் மென்மேலும் சிறக்க வரசக்தி எந்திரம் இவை அனைத்தும் அடங்கிய குருவருளையும் தெய்வ அருளையும் அள்ளித்தரும் சித்தர் வழிபாட்டு முறையில் மந்திர தந்திர சக்தி கொண்ட யோக பஞ்சாட்சரம் பேழை இந்த யோக பஞ்சாட்சரம் பேழை இருக்கும் இல்லத்தில் இன்பம் பொங்கும் செல்வம் செழிக்கும் சகல சௌபாகியங்களும் கிடைக்கும் செய்தொழில் சிறக்கும் சுயதொழில் மேன்மையடையும் தீயவை அழிந்து படைகள் உடைந்து அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களும் இல்லத்தில் தங்கும் பெருமானுடைய திருவருளும் பாம்பன் சுவாமிகள் குருவருளும் ஒன்று குமிழ்ந்து ஒரு சித்தரையும் ஒரு ரிஷியையும் ஒரு குருவையும் தழுவி ஏற்படுகின்ற கோயில் உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அமைய பெறுகின்ற இந்த அற்புத ஆலயத்திற்கு நான் மட்டும் பயனடையாமல் பின்வரும் காலத்தில் யுக யுகமாக அனைவரும் பயனடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஒவ்வொருவரும் மனமும் வந்து மெய்யாய் இந்த ஆலயத்தில் பங்கு கொண்டு பயனடைய வேண்டும் இது வற்புறுத்தல் அல்ல வாய்ப்பு என்று கூறி இடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இடைவேளை முடிந்து இனிதாய் தொடங்குவோம் அனுபவ திறவக்கோள் இந்த பார்த்துருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க என்ட்ட ஒருவர் வந்தார் சாமி நான் சாதிக்க அதே கிடையாது சரிப்பா பணத்துக்கு என்கிட்ட பிரச்சனையே இல்லை சாமி நாலு இது அது நாலு இது பத்து இது சரி எந்த குறையும் கிடையாது சாமி எல்லாரும் சக சௌகரியமாக இருக்காங்க சரி என்னையாப்பா பார்க்க வந்த குறைய இருக்கிறவனும் பிரச்சனை இருக்கணும் தானே என்ன வந்து பார்ப்பா நீ எல்லாம் நல்லா இருக்கிறவரு எதுக்கு என்ன வந்து பார்க்குற ஆனால் அது ஏனோ தெரில சாமி நிம்மதி மட்டும் இல்லைனார் நான் உடனே என்ன பண்ணேன் புக்கை மூடி வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் கொடுத்துட்டு போங்க ஒரு வேலை இருக்குது கோயில் கட்டணும்னு நான் ஆ அப்படின்னார் ஆமாம் சார் துட்டு நிறைய தானே வச்சுக்கிறீங்க பத்து லட்ச ரூபா கொடுங்க நிம்மதி வந்துடும் தானான ஆ சாமி விளையாடாதீங்க சாமி ஐயா நான் உண்மையாக தான் ஐயா கேட்குறேன் நீ கொடுத்துட்டு போ கோயிலுக்கு வரும் நிம்மதி அண்ணா சாமி இப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் சரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லுங்கள் சாமி அப்படியா அப்போ தான் இதை எழுதுனது என்னென்ன பணத்துக்கே பஞ்சமில்லை என்றார் ஒருவர் அங்கே நிம்மதிக்கு இடமில்லை என்றார் புலவர் அதான் விஷயம் நீங்கள் பாருங்கள் யார் பணம் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அங்கே நிம்மதி நம்ம நினச்சிக்கிறோம் பெரிய பணக்காரன் நிறைய பணம் பெரிய காரு பங்களாவில் போகிறான் அங்கே போய் கேட்டால்தான் நிம்மதியை பற்றி தெரியும் நிம்மதி இருக்காது ஏன் தெரியுமா அவருக்கு எந்த குறையுமே இருக்க வேண்டாம் பிள்ளைகளாலேயும் துன்பம் இருக்க வேண்டாம் மக்களாலேயும் துன்பம் இருக்க வேண்டாம் உறவாலேயும் துன்பம் இருக்க வேண்டாம் எதுவுமே வேண்டாம் சக்கரை நோயை கொடுத்துட்டு எதுவுமே சாப்பிட முடியாது அப்புறம் வந்து கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபுளால் மலமே கழிக்க முடியாது அவளை தான் இதை விட வேறு என்ன வேணும் சரி இதை விட்டுடுங்க நிம்மதியே இல்லை நிம்மதியே இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் கூட வேணாம் எல்லாமே உடம்பு கூட நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நூறு ரூபாய் வைத்துக்கிறவன் பஸ் ஸ்டாண்டில் கவலைப்பட மாட்டான் கம்முன்னு தூங்கிட்டே போவான் ஐநூறு ரூபாய் வச்சுக்கிறவனும் கவலைப்பட மாட்டான் ஐயாயிரம் ரூபாய் வச்சுக்கிறவன் இப்படி கை வச்சுக்குவான் பாக்கெட்டில் ஐம்பதாயிரம் வச்சுக்கிறவன் தூங்கவே மாட்டான் அஞ்சு லட்சம் வச்சுக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான் யோசனை பண்ணி பாருங்க பணம் நிறைய இருந்தால் அதை பாதுகாக்கிறதுக்கே ஒரு குறையாக போயிடும் அதுக்காக பணம் இல்லாத ஒன்றுமே பண்ண முடியாது எவ்வளோ பெரிய இடமாக இருந்தாலும் எதினாவது ஒன்றிலே அவன் துன்பப்பட்டாகணும் அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் பணத்திற்கே பஞ்சமில்லை என்றார் ஒருவர் அங்கே நிம்மதிக்கு இடமில்லை என்றார் புலவர் அப்படின்னு எழுதியிருந்தனர் 
இதுக்கு நிறைய கதை கூட இருக்குது சொல்லலாம் ஒரு பக்தர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் சாமிஜி வணக்கமா எங்க இருந்து வந்தீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சென்னை திருவெற்றூர்ல இருந்து பேசுறோம் சாமிஜி சொல்லுங்க மா யாருக்காக கேட்க போறீங்க நான் பையனுக்காக கேட்கணும் சாமிஜி பையன் பேர் என்னம்மா யோகேஷ் யோகேஷ் வயசு வயசு 8 வயசு ஆக போது சாமிஜி ம் 8 வயசுலயே பயங்கர சட் ஏ பண்றாரா ஆமா சாமிஜி பயங்கர சொல் பேச்சே கேட்க மாட்டறாரா கேட்க மாட்டறான் அசிங்க அசிங்கமா பேசுறான் ஐயோ ஐயோ நானே நானே சொல்றேன் நானே சொல்றேன் அசிங்கமா பேசனா பரவால்ல துடு தூயும் போவாத கரான பாருங்க வீட்டுல வந்து சாமி அப்பப்ப நகை திருடு போது சாமி எப்படிதான் போதுன்னே தெரியல சாமி எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியாது வீட்டுல தான் திருடு போது நான் எங்க இருந்து சொல்றத அப்புறம் நான் சரியா சொல்லலன்னு வச்சுங்க அப்படியே எப்பா அது குட்டிச்சா தான் வந்து ஏவல் வந்துக்குது அது இப்படி போட்டு ஒரு துட்டை இப்படி போட்டுட்டு போ அப்போ தான் சரியான அவனும் போடுவான் ஆனால் உண்மையை நம்ம சொல்ல முடியாது சில நேரத்தில் அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லைம்மா அது வந்து என்னென்னா தேய்பிரையில் பிறந்தானா அதை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு ஏதாவது வேழக்கிழமை பிறந்தானா திங்கக்கிழமை பிறந்தானா திங்கக்கிழமை பிறந்தானா அப்போ என்ன தெரியுமா இது வந்து கொஞ்சம் சாபம் சரி பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன நட்சத்திரம் வந்து மூல நட்சத்திரம் சாமிஜி சரிமா ஒன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதே மூல நட்சத்திரத்துல காலஹஸ்தி போயிட்டு அவனை கூட்டு போங்க ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை கூட்டு போங்க ருத்ராபிஷேகம் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு திருநள்ளாறு ஒரு முறை அனுஷ நட்சத்திரத்துல போயிட்டு அவனை அவன் வயசு உள்ள தீபம் போட சொல்லுங்க தீபம் போட்டு அங்க ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு அங்க ஒரு எட்டு சாதுகளுக்கு ஏதாவது அன்னதானம் வாங்கி அவன் கையால போட வைங்க டெய்லி சிங் சிங் மந்திரம் அவனை படிச்சு அவனுக்கு எது கொடுத்தாலும் காஃபி டீ சாப்பாடு எது கொடுத்தாலும் அந்த மந்திரத்தை சொல்லி கொடுங்க அவனை பார்த்தாலே அந்த மந்திரம் ஓடட்டும் அந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சா இங்க லோக்கல் இருக்கிறான்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை வெள்ளத்துல பிரசாதம் வெள்ளத்துல சக்கர பொங்கல் செய்யலாம் அது மாதிரி ஏதாவது வெள்ளத்துல பிரசாதம் செய்து பைரவருக்கு படைச்சு நீர்மோரும் படைச்சு தானம் கொடுக்கணும் அவன் கையால கொடுக்கணும் இத செய்துட்டே போங்க ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு சரியில்லை அதனால இத தொடர்ந்து செய்தீங்கன்னா இந்த பாதிப்பு எல்லாம் வராது ஒரு சின்ன விஷயம் சாமிஜி சொல்லுங்க போமாட்டான் ஏமாத்துவான் சொல் பேச்சு கேட்காத நான் ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு ரெண்டு நாள் எங்கேயாவது போய் அழக திருப்பி அவனே வந்துருவான் அதை பத்தி கவலைப்படுவானா சரிங்க சாமிஜி இத செய்யுமா அதெல்லாம் வராதுமா அவன் ரொம்ப ஹைப்பரா இருக்கான் சாமிஜி அதுக்கு ஏதாவது மருந்து ஹைப்பர்னா கொஞ்சம் நேர்ல பாக்கணுமா அந்த ஹைப்பர் ஏன் வந்ததுன்னு பாத்துட்டு நம்ம எடுக்கிறது தான் நல்லது இப்ப பிறக்கிறதுல நிறைய வாழா தான் இருக்குது ஒண்ணும் இல்ல வாங்க அழைச்சிட்டு வாங்க நேர்ல நல்லதுமா ஹலோ அடுத்த ஒரு பத்தர் ஹலோ சொல்லுங்க ஹலோ கதிர்கள் பட்ட பூமி எப்படி வந்து அது பொசுக்கப்பட வேண்டும் சந்திரனோடது பட்டு நம்ம பார்த்து அந்த மாதிரி கணவன் மனைவி இருக்கணுமா சூரியனாக கணவன் இருந்தாலும் சந்திரனாக மனைவி இருக்க வேண்டும் சந்திரனாக மனைவி இருந்தால் கணவன் சூரியன் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒருவரை ஒருவர் மாற்றிக்கும் போது அந்த பிரச்சனை வராது புது தம்பதியர்களாக கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் மன கருத்து வேறுபாடுகளில் தர்மத்தை மீறும் பொழுது நான் சொன்னது இந்த மாதிரி விட்டு கொடுப்பது சாந்தி ஒருத்தர் கோபமாக இருக்கும்போது ஒருத்தர் அடங்கி போகிறது 
ஒருத்தர் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அது வேறு விஷயம் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் நம்ம அலசின்னு வரோம் அலச போகிறோம் அது வேறு விஷயம் மனசு ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த தர்மத்தை தவறும் பொழுது நல்லா யோசிச்சுக்கணும் இந்த தாம்பத்திய பிரச்சனையில் இருக்கிறது குழந்தை தரிக்காமல் போகிறதுக்கு இது தர்மமும் ஒரு காரணம் நான் சொன்னது இதான் என்ன தர்மம் மன ரீதியாக விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மையும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளுகின்ற தன்மையும் இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு விவாகரத்து வருமா இந்த குறை தெரியுமா நீங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க அதை தான் அங்கே சொன்னேன்னா உளவியல் என்ன சொன்னேன்னா ஒருத்தர் உனக்கு நான் குழந்தை எனக்கு நீ குழந்தை அல்லது ஒரு தத்து குழந்தை இல்லை இது ஒரு விஷயமே இல்லை நல்லபடியாக நம்ம இருந்துட்டு போவோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறவங்க இருக்காங்கல்ல அப்போது அதுதான் தர்ம வாழ்க்கை அந்த தர்ம வாழ்க்கை வாழ்கிறதுல ஒன்றும் குறையே வராது இங்கே தர்மத்தை மீறும் பொழுது தான் விவாகரத்து குழந்தை இல்லை என்பதை ஒரு சாக்காக வைத்து வேறு வேறு காரணங்கள் மனசாட்சி உள்ளவங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அதுதான் இருக்குமே தவிர அது மட்டும் குறனு சொல்ல முடியாது அதுதான் இந்த தர்மத்தில் அதுக்கு தான் சொன்னேன் சூரியனின் வேப்பம் பாட்டிச்சுன்னா அது பொசுங்கணும் ஆனால் சந்திரன் குளிர்த்தி பண்ணுறதுனால இந்த பூமி இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய பலங்கள் எவ்வளோ சக்திகள் இருக்குது அது மாதிரி என்ன தான் உடம்பில் இருந்தாலும் அந்த உடம்பை சரிப்படுத்திக்க இந்த தர்மம் நம்ம காக்குமா இப்படி இருந்துட்டாலே போதும் ஆனால் இன்னைக்கு அது இல்லாத பொழுது தான் இந்த பெண்ணை நம்மளை கேள்வி கேட்ட அந்த குழந்தை மாதிரி பிரிவினை விவாகரத்து மலடுன்னு சொல்லி நிராகரிக்கிறாங்க அது அப்படி இல்லை தர்மம் இல்லை இது ஒரு பக்கம் இப்போ கர்ம ரீதியா பாத்தீங்க தர்ம ரீதியா பாத்தீங்க இதுல சாபம் ஒண்ணு இருக்கு என்ன சாபம் சில பேர் சொல்லிடுவாங்க சந்ததி சந்ததியரா வரும் பொழுது எத்தனையோ பேர் என்ன பண்றாங்க கூட்டை இடிப்பது இப்ப இந்த கூட்டை என்ன தேன் கூடுல தேன் எடுக்கிறோம்ல இந்த தேன்ல ஒரு ரகசியம் பாருங்க மனிதனும் தேனும் ஒன்றாம் ஒரு விதத்துல தேனும் தேனீக்கள் இந்த மனிதனும் தேனீக்களும் எப்படி ஒன்றுன்னா அதுக்கு நிறைய இருக்கு நீல வீடு நெடு நீல வீடு பெரிய வாசல் என்ன ஒன்று நம்ம வச்சுக்கோ நீல வீடு கட்டியே நீல பெரிய வாசல் வச்சு வச்சுக்குவாங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாழ வேண்டும் என்று மாண வேண்டும் என்று மக மகிழ்ந்த மாந்தரே காலன் வந்து அமர்ந்த போது கையை விட்டு போவீரே அப்படின்னுறாங்க எவ்வளோதான் பெரிய வீடு கட்டினாலும் என்னதான் நம்ம வாழ்க்கையில் மேன்மைகள்லாம் சம்பாரித்து அடைஞ்சாலும் கடைசியில் இன்னொருவர் பிள்ளை அனுபவிக்க போகிறான் பேரன் அனுபவிக்க போகிறான் இவன் அது நிரந்தரமாக எடுத்து போக முடியாது தேனீக்கள் அது போன்று தேனை சேகரித்து ஒரு கூட்டை கட்டி அழகாக வைத்தால் கடைசியில் அந்த தேனியாக பயனடைகிறது யோசிச்சு பாருங்கள் தேனி பயனடையாது அடைய எவனோ ஒருத்தன் ஆட்ட போட்டுருவான் அது மாதிரி தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை என்பது இதெல்லாம் ஒரு தர்மத்தில் சேருது அப்போது சாபம் எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த மாதிரி தேனீக்கு கூட்டுகளை கலைப்பதினாலும் நமக்கு தேவையற்ற செயல்களையே நமக்கு பிடிக்காத வேலைகளை அடுத்தவர்களுக்கு செய்து கழகம் செய்து பிரிப்பதும் துன்புறுத்துதல் என்று நம்மால் ஒரு நல்ல ஆத்மாவோ நல்ல ஜீவனோ துன்புறுமையானால் நல்ல மனிதன் துன்புறுவானாயின் அதுவும் சாபம் நான் சொன்னது போல கருவில் பிண்டம் உருவான பிறகு அதை அழிப்பது என்பது தவறு அது எந்த காரணமாக இருந்தாலும் அது ஒரு சாபம் பெற்றவர்களை நாம் உற்ற துணையாய் இல்லாத பொழுது வருகின்ற சாபம் தங்கத்தினால் வருகின்ற சாபம் திருடு போகிறது திருடிக்கிறது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு அங்கத்தினால் வருகின்ற சாபம் இந்த உணர்வுகள் இந்த உள்ளத்தில் இந்த மனிதனுடைய உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும் அங்கத்தை வைத்து கொண்டு தவறான விஷயங்களை செய்யும் பொழுது அங்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற சாபம் இது மாதிரி எத்தனையோ சாபங்கள் சொல்ல இந்த சாபம்லாம் தான் இந்த மாதிரி குழந்தை இல்லாத தடுத்து விவாகரத்துக்கு போய் புரிந்து கொள்ளாமல் தடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான் இது சாப ரீதியா இப்போதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கிரக ரீதியாக இதில் பெரிய பங்கு இருக்குது என்ன தெரியுமா ஒரு ஆணினுடைய சுக்களத்தில் விந்து அணுக்களிலே புதன் இது செவ்வாய் சுக்கிரன் கேது இந்த மூன்று கிரகங்கள் அவன் உடலில் ஊடுருவவில்லை என்றால் அவன் விந்துவில் உயிர் சத்துகள் நிச்சயமாக இருக்காது ஏன்னா செவ்வாய் சிகப்பணுக்களும் சுக்கிரன் வெள்ளை அணுக்களும் கேது சுக்களத்தில் உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அதே போன்று பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சினைமுட்டையும் சுரோனித்தமும் 
இது ரெண்டும் உருவாகிறதுக்கு காரணம் புதன் சனி ராகு என்ற கிரகம் ஆட்கொள்ளாமல் இருக்கவே இருக்காது நண்பர் வட்டம் போட்டுட்டார் அடுத்த வாரம் கிரகம் எப்படி ஊடுருவி குழந்தை பிறக்கிறது எதனால் கிரகத்தினால் குழந்தை பிறக்கவில்லை அதற்கு என்ன செய்தால் இதிலிருந்து விடுபடலாம் விவாகரத்தை தடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பெண் குழந்தைகளை காப்பாற்றலாம் என்பதை காத்திருங்க அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் எல்லா பலமும் நலமும் ஒன்று குமிழ நம் ராஜ் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக இந்த நிகழ்ச்சியை பாலமாக்கி பல பக்தி பெரு பேருக்கு பாத்திரமாகி பண்பட்டு பயன்பட்டு பலனடைகளுடைய அத்தனை பேருக்கும் எல்லா பலமும் நலமும் இனி பழையனடைய சொல்கிறத கரெக்டாக செய்து முருகன் அருளும் பாம்பன் சுவாமிகளுடைய குருவருளும் என்றும் உங்கள் முன் நிற்க நல்லதே நடக்கட்டும் நல்லவைகளை சிந்தியுங்கள் நல்ல எண்ணத்தை வைத்து கொள்ளுங்கள் எண்ணத்தை சீர்தூக்கி நல்லதனமாக நாம் எவ்வளவு வைத்திருக்கோமோ அவ்வளவும் செல்வோம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் வணக்கம் இமயம் என காத்து நிற்கும் குரு அவரே குமர குரு அவரே குரு அவரே எங்கள் குரு அவரே குரை தீர்க்கும் அவர் திருவருளே குரு அவரே எங்கள்